你是唐七七吗？我是唐七七，你不是张大宇吗？我是张大宇，真的是你啊！哎，刚好，我可以采访你一下吗？还拍？陷害我还不够啊！你想干什么？跟我说清楚，你为什么要拍我？我那个是无意间拍到的，我也不知道你在里面。那你看到就别放在网上，你没想到有我怎么会放到网上？撒谎！你把我给害惨，你知道吧？你，你拍什么车，拍什么我，车牌号码都被你照下来了，你这不是边缘性是什么？对不起，我真的不是故意的。不是故意的。网络上、报纸上、杂志上、电视上，全都是我的新闻，说我卖命有情，时间地点都有，每个礼拜四去莲花公馆约会，连他的名字都查出来，有视频还不好查。你拍了可以，可是你就不能这么发？你懂不懂规矩啊？看到是我，你是不是拿到我这里看一下？说张先生不好意思，我拍到你的玩放到网上去，你看有没有问题？这不结了吗？我会给你钱的。手，手在哪里？我拿出来，别想偷偷录音。我没有，我没有啊！给我拿出来！我没有，你放开我！你到底想怎么样啊？我想怎么样？你觉得我想怎么样？我骂你，我起一大早过来堵你，就是想要骂你。你们干这种靠出卖别人隐私赚钱下贱工作！这是一个早到哪里都不能堂堂正正说出来的工作，不光把自己的生活搞得一塌糊涂，还恶性传染到其他人身上。你们才是有下半生思考问题的人，用最龌龊下贱动机去猜测别人。我都已经跟你说对不起了，给我拿过来，别想再害人了。对，真的要放手。你放手，你再不放手，我喊我我报警了，张大宇。给我拿过来。没事吧？我没事。干什么？张大宇，你再不走，明天又要上头条谢谢你啊！你不用谢我。我看你拍的新闻了。哎，你为什么要拍那个攀岩的人？嗯，就是因为不知道他是谁，所以才好奇嘛。是因为有人跟我爆料，说大晚上的有人在爬高楼攀岩，可惜我没有堵到他。真可惜，我还挺想认识他的。不如等到下一次，我要是找到他，我一定介绍给你认识。这些都是我们青阳品牌代言人的候选。这位是 C 罗，世界足球先生，形象感很好，年轻、时尚、自信。这位是 r i n 亚洲时尚的领军人物，也非常阳光健康。最后这位是张大宇，他是今年最红的明星，不论你调到什么台，不论什么戏，都能看到他。另外，这三位跟我们品牌的融合度都很高。如果是女孩，你会选哪个？张大宇，我不想用他。为什么？他是一个没有道德的明星。他怎么没道德感了？如果你不相信我说的话，等一下出去可以问简单。他现在一定趴在电脑前面看娱乐八卦。徐总，我是公关总监，所以我必须要提醒您。张大宇是这一年以来上升势头最猛的明星。当然，我不知道您听到了什么，但是作为一个公众人物来说，评价本身就有好有坏，还不至于上升到道德层面吧？好了，你不用说了。总之，我不会用他们。岳总，拿块饼干。不用了。今天发生什么特别的事了吗？没有什么事啊，今天星期一嘛。那徐总没跟你说什么？没有啊。不好意思，可能是我忘记了。没事。
咱不出山呢？人呢？我有件事想跟你说。等着。有什么解释吗？我不接受任何道歉。你知道了，连你也开八卦了。什么时候开始的？他也是这么问你的。你说什么？我已经把我和你的事情告诉他了。他以前也不知道有你。那拜托你也亲口把他的心告诉我。对。如果我亲口告诉你的话，你的感觉也会好一点，是不是？我感觉好得很。怎么解决？分手吧。你再说一遍。分手。我知道你特别生气，以你的性格，绝对不允许别人比你先说分手。但是不好意思，我也不允许别人比我先说分手。七七，你觉得你有脸面对这个视频吗？嗯，我我好像把人家张大宇的生活全都弄乱了。你可不可以专业一点呢、啊？啊，这不是你要面对的问题吗？你要面对的问题在这里啊，在这里，这点击率是你要面对的问题吗？已经两百万啦、啊。你是个大漏斗，你是个大漏斗哦！要不是因为你哦，可能会五百万、六百万、一千万哦！你看看到没有？嗯，这个视频是你拍的，对不对？你可可以告诉我，这个视频的刺激点在哪里？是是什么刺？我不管你是狗仔或是拍客，你知不知道走边已经把我骂死了？去跟走边讲，不要再骂我，你去跟他说。可是，可是我我我那些蜘蛛人的任务还没有完成，老大，老大。我让你去找这个人，冯路飞。我好像听过这个人的名字。当然了，他老爸是冯修文。冯修文我知道 ，M G M 连锁超市的掌门人。哦，我想起来了，叶柔跟我说过冯路飞，他是开广告公司的。没错，我就是让你把他牵过来，我们把青阳的广告交给他去做。李总，签一个广告公司不用我亲自出马吧？啊，我明白了。因为她是冯修文的女儿，这样吧，我直接去找冯修文，我相信可以把她搞定。你想太多了，请冯路飞只是因为她太优秀了，你知道吗？很多人想请，都请不来。那些人都是冲他老爸去的吧？你啊，去见了他就知道了。嗯。
来杯咖啡吗？好啊，谢谢。你是来？我是来找你们冯总的，没想到在拍摄现场还有这么专业的咖啡机。现磨的咖啡才香嘛。看来你们冯总是个很讲究的人。这个咖啡豆也是你们冯总选的吗？是我选的。牙买加蓝山，不是牙买加高山极品，也不是牙买加休息，很专业。我很期待我们的第一杯咖啡。你表扬了一通，就把我的第一杯咖啡变成了我们的第一杯咖啡。你说话也挺专业的。你来早了，大家要半个小时以后才到呢。和人约会，我习惯先早到，熟悉一下环境，然后呢？看着我约见的人走进来，我喜欢看他们走路的样子。为什么？你能从他们走路的样子看出他们的性格。我习惯看他们的步伐，看他们的体态。你能够看出来，他们是激进的还是保守的，是容易冲动的还是沉稳的。甚至我还能看出来，他们是喜欢喝咖啡，还是喜欢喝茶。你到底是做什么的？看起来像个大人物，要不要请你去办公室里做？我们的第一杯咖啡。谢谢。我和你一样，都不是什么大人物。这本书是你看的吗？对啊，你也看过。你是看到哪一页猜到结局的？一百六十多页。那这个作者太失败了。你差不多看到一半的地方就已经知道结局了。你呢？我从来都不猜结局，所以我能把每本书都看完。你刚刚进来的时候，我还以为是来应聘的导演。我们导演刚刚被炒掉。就那么一会儿，我就不像导演了。因为你对这个场景丝毫不感兴趣，而且桌子上的脚本也没看。如果你真的是来应聘的导演，至少要打听一下拍摄的情况。我叫徐然，这是我的名片。如果你愿意，随时可以到我的公司来上班。我去做什么？一个有洞察力又有品味的人，做什么都可以。不好意思，我还不知道你的名字。这是我的名片。如果你愿意，我随时欢迎你来我的公司，你可以来做导演，因为你很有品味和判断力。你最喜欢《八百万种死法》里的哪一句？如果我带着醉意出生，或许我能够忘记所有的哀伤。要是你的话，你会怎么去追拍那个蜘蛛侠呀？这事儿别问我，我只是个见习律师。如果我说的话，别拍，很麻烦。万一是个江洋大盗呢？关键是老大让你接着张大宇素材去拍，别干这些吃力不讨好的事儿了。我是拍客，我又不是狗仔队。再说我现在已经找着他的规律了，他每次拍呢都会拍三次。第一二次基本上都是在踩点，第三次才是真正的攀岩，所以下一次应该还是在莲花公馆。我决定在他正式攀之前就去莲花公馆等着他。他不是一蜘蛛侠就是一攀岩的，你这么做有意义吗？如果老大知道你还在那儿拍他的话，他会疯的。我就是想要拍下他从天而降的那一个瞬间，而且他是有梦想的。他并不是所有大楼都会攀的。我发现他的规律就是：音乐堂、台城、钟楼、金融中心，还有世贸大厦。我发现他好像是在给自己搜集一种纪念品。我猜他每一次登顶的时候，都会给自己自拍一张留作纪念。好帅！
张总，我真的非常希望能够把青阳所有的广告合约都交给你们公司。当然了，前提是合适，你合适，我也合适。我相信你不是因为我父亲冯修文的原因才来找我的。虽然我们家族很富有，但是我这个公司首要目的还是要赚钱，所以我需要你给我一个原因。我为什么要推掉别的单子，接青阳的单子？你不需要理由。每一个有求于你的人，都会给你一个理由。你需要的是挑战。所以我给你出个题目。我想在同一条广告里，同时体现青阳洗发水，根据男女不同的头皮特质，而量身定做的多款产品，并且要着重体现出无懈可击的品牌精神。我给你打个比方吧。如果说《男人》就像一部侦探小说，好比是八百万种死法，那么《女人》就是一部童话。他们会在很小的时候就规划好完美的人生结局。男人不一样，他们个个都是冒险家，未知对他们来说是一种挑战。我的题目就是，要在同一条广告里，既有侦探小说，又有童话。除了广告合约之外，我刚才说的也不变。非常希望你能够来我公司工作。如果你真的可以来，我会为你特别的设立一个媒体部。我的邀请也不变。我很喜欢你刚才的演说。如果你能来我们公司，那做个文案吧。我猜冯路飞基本上已经答应了。怎么说？他知道我看过这本小说，还要把书借给我，不就是为了我还书的时候跟我谈合同的细节吗？听起来像调情。李总，总部的董事们明天就到了，你还有什么需要我做的吗？你想一想。跟他们谈什么条件需要我为您做什么？我想找一处房子，环境要好，适合老年人居住。我们家老爷子下个月回来定居，他一再吩咐我要找一栋环境独立、不受打扰、还不能太偏僻的房子，还要有花园。我开车正好经过，看到这里有一处这么漂亮的房子，我就忍不住上前来问问：“请问这是私宅还是会所啊？”这是私人住宅哦，转让吗？房主平时不住这里，我想他是不会转让的。谁知道啊？钱不是问题，搞不好我还能提供房主感兴趣的东西呢。做生意嘛，谁知道、啊？先生，如果方便啊，留下名片，我会转交给房主的。麻烦你转告他。我很有诚意来谈这房子的转让
我为了找这间房子已经花了三个月了。请问老先生是从哪里回来？美国。先生，您是做什么生意的？这你就别打听了。我碰到你们老板，自然会告诉他。还有，这房子不能卖，那能不能租呢？反正他也不住这嘛。这里，你说了算吧。这就对了嘛！我把钱给你，你把房子租给我，反正我们家老爷子过两个礼拜就走了，你们老板也不住这，你觉得怎么样？哎，先生，请你离开，这是私人物业。那你为什么放我进来呢？我们以为是来访的朋友。房主不在，你们哪来的朋友？先生，请你离开。喜欢就送你。警察穿成这样，不合适。那栋房子是私人产权，房主叫李新成，新加坡人，过去五年从没有入境记录。那房子建成不超过四年，所以李新成没有来过自己的房子。我都怀疑到底有没有这个人存在。我一按门铃，那边就给开门，从不带问的。我看，这是一间不挂招牌的私人会所，专门接待各式各样的有钱人。有没有见过这个人？一定要先接触到他，我们的计划才能开始。看来我得多去一趟。对了，你攀岩被人拍到了，不过幸好那条新闻的关注点都在张大宇的身上。我遇到了那个拍客，他现在对你特别感兴趣。我说你能不能低调一点，别再被拍了。你也知道，我就这么一个爱好。不管，你替我搞定。这杯你请。出来。分手了还要怎么着啊？分手就连电话都不接了。我都不用接就知道你要说什么，我干嘛自找麻烦？我就是不想见你。你以为我有多想见你啊？我就是要把之前的事情弄清楚。我要你给我个交代。什么事？就是你和那什么果果的事。我就知道你小鸡肚肠，我就给你个交代。我和徐果果在一起半年了。除了徐狗狗，还有其他人。要不我每天出去遛弯，把时间给错开。就这样。如果你非要问我原因的话，我告诉你，我喜欢。张大宇，你能不能看在自己是个公众人物的份上，说点人话？我跟你在一起的三年时间里，我全心全意当一个家庭主妇，我眼里容不下别人，我连一个男人都容不下。你就这样回报我？笑话！你有像斑点家庭主妇，张大玉头在地上磕死。你以为你知道要亏？我还觉得我亏了呢。你看我这张脸，你还真不用看别的男人。不是你感情专一，是我长得太好看了。别以为在家里摆一张照片上就叫爱情，那不够。你不会了，我生病你家来照顾。
也从来不会到剧组探班，三年里就有一次机场接机，而且迟到两小时。我这人特别实在，不讲究表面功夫。过个节送我那是你们洋人做法，我不受这一套。我看的就是你给我做过几顿饭，陪我看过几次电影，晚上陪我散过几次步。没有，我是个中国老爷们。你是在外企待久，你应该嫁个洋人。你过日子就是过节寄张贺卡送个贺礼，浪漫了吃顿大餐点个蜡烛，娱乐就泡泡酒吧做做夜店，这是洋人洋活法。我真是奇怪了，你哪来的自信来指责我呢？是你背叛了我，怎么说的跟我错了似的呢？行行，我是恶棍，我是流氓，你想和我吵架是不是？我就是不和你吵。我今天不是来跟你吵架的。我像你就像有个说法，这对你挺传统的，但在抛弃你这问题上，我没话说。我就是不想和你过。如果你要愿意骂，就骂几句。现在网上骂我什么都有，不缺你这一个。好，你什么时候来我家，把那些东西拿走？找人全部送了吧。你来找。行，什么时候适合？找个我空的时候。你什么时候在？最近忙。不好说，叶柔，你是个非常冷淡的女人。你只有在报复我进攻的时候才有激情。你为了报复我，能使出所有脑筋来。你就是这样老女人，叶柔。没你妈了。上去联络公馆，我正在俱乐部做热身呢，不说了，啊！你果然在这儿啊！我就知道你一定会到这儿来训练的。我是一个拍客，我想拍你攀岩时候的镜头，我觉得你很棒。你认错了。可是那天在莲花公馆那个人一定是你，我有视频为证。你搞错了，我真不认识你。就算我搞错了，那下次你在攀登之前，可以先通知我一下吗？我只是一个新手，我练不到一个月，莲花公馆那样的楼我是上不去的。你要找高手，真的。是吗？不方便。V 公司。哎 ，Mary， 叶总呢？叶总出去开会了呀，他说下午前不会回来的。到底什么事情啊？好像是公司的董事们临时变了行程，今天就要到。哎，你赶紧叫他回来吧。好，嗯，拜拜。叶总。徐总找简单找过你了，他要是再问，我就说你马上回来。好了，知道了。地板一定要干净，而且呢，空气当中呢，就要搞些香薰，这样子的话，空气的素质会好点。啊，对了，从花盘搬走，法国人不喜欢。谁来搬啊？我吗？嗯。去找些人来帮忙。好的。啊，对了。徐然，这叶柔怎么办？法国董事们肯定会问起，难道说他被捕了？就说他去搞紧密联欢了。好，这里有。<笑>哎，对，来来。喂，喂，你们公司是不是有个叫叶柔的？他现在在我这儿。叶柔找到了，找到了。在公安局里面搬花盆。嗯
，谢谢。今天中午啊，咱俩好好庆祝一下。我求你了，姐姐，我还得工作呢。哎，我老板要生了。就那徐然啊，啊、嗯，他不都已经是总经理的吗？升成总裁了。那是啊。可是这跟你好像没多大关系吧？你也跟着一块生。这就是你这种头脑简单的人想不清楚的地方了。表面上我还是助理，但亚太区总裁的助理和总经理的助理那完全不一样，好不好？哎，以前我跟着我们徐总，每天见的无非都是些什么销售总监啊、媒介总监什么的。以后我见的都是大财团、大董事。哎，我见到一个帅哥，嗯，特别帅，特别酷。我第一次看到他的时候，他就躺在台车地上睡着了，不过一看就是一酒鬼。可是他真的非常的帅，是吗？嗯，喜欢你就上，七七。你说，以你现在的条件，你想找一个多好的，那也不太现实啊，对不对？你说人家图你什么？哎，你要他电话了吗？没有，不过我今天又见到他了。嗯，哎，他有车哎，奥拓吧？是宝马？是他的吗？不知道。我最后提醒你一次啊，你根本没有权利把我拘留在这儿，你这样做的后果会非常严重。还有，在我的律师来之前，我有权保持沉默。我叫微笑，危险的微，欢笑的笑，井号零幺零四九二。如果有意见，你可以投诉。嗯，我一看名片是你手下，你说巧不巧？你不是去拍莲花公馆了吗？怎么会碰上他呢？是啊，结果里面这一位开着车冲出来啊，差点把我给撞了。超速驾驶，违章驾车，态度还那么差。因为是你手下。所以没报交警队，这不像他的风格、啊。看来你这个老板得花多一点时间了解你的下属。是，韦警官。哎，现在他的老板有急事要找他回去，你能不能高抬贵手啊？可以。这个月点饼你包了？没问题。今天已经二十九号了。下个月。那就下个月。韦警官实在是不好意思，给你们添麻烦了。你看这是不是你的人？徐总，我叫的。你怎么还打小报告啊你？什么态度？坐下。你是不是 V 公司的人啊？他是不是 V 公司的总经理？我打电话到你们单位，叫你们领导来领人，哪领错了？你就是没有理由滞留我，徐总，不好意思，给你添麻烦。叶总监，魏警官打电话给我没错，你态度不对啊。好好管教你的手下，超速驾驶，违章驾车，一边打电话一边开车。对自己不负责，对他人也不负责，什么素质，还总监呢？我说你这人怎么那么较劲呢、啊？赶紧给人家道个歉。还有啊，该赔偿的也要赔偿。是啊，连我的电驴子都撞烂了，幸亏我动作快，要不然连我也撞烂了。叶柔，这不是你做事的风格。好，我承认。之前我态度不好。律师呢？不是等律师吗？
，魏警官，对不起，我对我之前的行为深表歉意。带回去好好管教你的手下，别再给人民警察添麻烦了。对今天的事情，我真的很抱歉。不过那完全是个意外。那个警察他……叶总，你所剩的时间还不到半个小时，我不想再有别的意外发生下属部的人都到齐了吗？都到齐了。你是媒体朋友吧？采访就在这里，这边请。你跟我们叶总熟吧？今天来的三个贵宾呢，是特别总总部赶过来跟我们过圣诞节的。如果你要问我看法的话，我得说，总部对我们中国市场真的很重视。嗯、呃，我想你可能是误会了，我不是记者。你不是记者，你你可能是因为看到我拿这个，所以以为我是记者吧，但其实我不是。那你是做什么的？我是一名拍客。不好意思啊，刚才没有跟你讲清楚。谁让你进来的？我刚进来的时候没有人问我。那我现在问你，你进来干什么？我为什么要告诉你？这栋大楼里，没有几个人敢这样跟我说话。我现在怀疑你窃取我们公司的资料，我要检查你的摄像机。你没有权利这么做。我有权利叫保安。我不敢保证能够查到什么东西，但是我保证，你一定会很麻烦。那你就干脆叫保安好了。接着。现在我皮夹上有你的指纹了，跟我去见保安。不要走。欢迎欢迎，你好，叔叔。你好，你好，马董。好，这里呢，我要介绍一下，这位就是徐然，这是马董，这是苏水，这是陈生，三位欢迎到来，来到里面吧。好，嗯，欢迎。销售总监江东，你好，我是江东。你好，公关部总监叶柔。还有我们的行政部总监、财务部总监，各位，掌声热烈一点好吗
，你就是滨江会所的主人吧？杜先生，搭讪的方法有很多种，你这种我觉得很奇怪。我这个人最不喜欢拐弯抹角。一句话，我想买房，把你那都买下来。我想你去找错人了，买房的事与我无关。既然熊小姐没有意愿合作，那就算了。真倒霉，这年头想花个钱都这么难。虽然我不是房主，但我是他朋友。不知道这位先生你怎么称呼？我可以理解成你现在在向我搭讪吗？那你可以接受吗？我这个人的习惯向来就是来者不拒。更何况熊小姐是个美人，我姓安，安全的安，稳重的稳，都叫我安少。安少，可以给我你的名片吗？昨天已经给过你们管家了，发来发去弄得跟小广告一样。有没有笔？我写给你。安少，都叫我安少，保安的安，公安的安。我猜熊家姐的想法，一来是想看我到底是什么人，二来她想从我这个富二代身上榨点油水。她很急哦。喂，你谁啊？我不认识你，干什么呢？哦，熊小姐，不好意思，我没听出来，怎么啦？哎，好啊，可以，当然可以，你说了算呗。好啊，那就这样了啊。嗯、他想跟我碰面。你呀、啊，不去好莱坞还真可惜了，差你一点。别这么看着我，我不卖身的。他说啊，嗯，那栋楼里面没几个人敢不回答他的问题，那就只有我老板徐然了。不可能啊！虽然是这个样子的，我觉得像我们公司另外一个人，销售总监江东，他要是喜欢你的话，对你特别好；要讨厌你的话，把你往死里整。这种事他干得出来。后来你怎么出来的？这就是重点。上次那个酒鬼啊，他忽然之间就出现在我面前，还帮我挡住他了。就趁这个时候又走了。哎，他长得什么样子啊？高高瘦瘦的。难道真是我们徐总？他也开辆宝马？怎么可能？不可能是徐总吧？哎，我们徐总也很帅，也很仗义的。我跟徐然根本就是一个天一个地，怎么可能是他呀？谁知道呢？他们这些有钱人难保就有一些怪癖，喜欢扮什么酒鬼啊、英雄救美什么的。哎呀，你吃饭声音轻点儿。他怎么会在那儿啊？不知道。他跟你说什么了？汤七七，还记住你名了？哦，我知道了，那个人肯定是研发部的。我们公司研发部那些怪人啊，又有钱又古怪，都是些科学怪人。科学家啊，嗯，哎，你不要搭理他们啊。他有科学家的头脑，有见义勇为的魄力，人还长得帅，这也太完美了吧？七七。你现实一点，你不要满脑子幻想，好不好？他可是个酒鬼，哎，我觉得他蛮有趣的。哎，你说我要不要去谢谢他呀？探天是第二次救我嘞，随便你。徐总给我出的题目，就是关于。
这么快回来了，急着要跟我签约？我当然想了，可是我刚刚接了一个电话，听说你们公司要有人事变动，我担心会影响到你，因为有人在传关于你的谣言。关于我的什么？关于你的过去，而且是从国外传回来的，现在的情况对你很不利。所以你暂时不会跟我签约。我不想浪费时间和精力。总是要开始的啊！总部这次将我们派来，是有重要的人事安排要求。当然了，也是顺便。跟你们大中华区的同事们共度平安夜。嗯，很荣幸由我来宣布。首先，我要感谢李志辉先生，你和你的团队这么多年来，给我们魏公司带来的杰出成绩和卓越的声誉。失去你，确实很艰难。这对于我们来说，也是非常困难的决定。志辉，可以说你的离去是我们亚太地区的重大损失。但是毫无疑问，是中东区的幸运。对不起，什么意思？中东区？对，你就是我们中东区的新任总裁。新年后，我们就会陪你到利雅得中东区总部去任职。等等，马董，我不明白什么意思，要把我调到中东区去？我对那里不熟悉，我属于这里，大中华区。在这里，我如鱼得水，而且我建立了强大的销售网络，还有很好的人脉资源。更重要的是，我成功的控制了运营的成本，而且扩大了销售的份额。我找不出我任何离开的理由，马董，这都有不公平，明白吗？不公平。我认为这是总部对你的信任。中东区更需要你的经验和能力。而且我们都相信你的忠诚，知道你是不会拒绝的。我要拒绝呢？我太太肯定会反对去中东去。我要考虑我的家庭。我们为你准备了丰厚的条件。石油吗？打起精神来，指挥。啊，我们相信你。今天回去好好睡个好觉，过好平安夜。明天醒来就又是个斗士了。啊，等你布局好中东区的事务后，我们将在巴黎总部会面。我们不都是这么过来的吗？啊。我代表公司送给你的小礼物，一罐纪念装的中东石油。恭喜你！各位好，都来齐了啊！现在由总部过来的苏三旺，给我们宣读一些重要的消息。首先。我要恭喜你们的李志辉总裁获得总部颁发的特别贡献奖章。恭喜，谢谢。然后我宣布，李志辉总裁将告别我们，离开亚太区。他将前往中东区，开辟一个新的天地。别看我，我也是刚做。大家不要紧张，接下来的任命只有小小的变动。下面由我给大家宣布一下新的人事结构。我们深知亚太区，特别是大中华区，拥有一个非常优秀的团队，所以我们只是做了一些小小的变动。由我来代替李志辉总裁的职务，同时我还将和徐然总经理共同负责大中华区的管理。
徐总，那个女的太过分了啦，根本就是夺权嘛。从什么时候开始，亚太区的总裁要跟大中华地区总经理共同负责大中华地区啊？喂，你猜到这个结果吗？我还挺高兴的，你可以不用再来骚扰我了。我会继续给你打电话的。报复程序现在开始，我很享受打击你的快感。游戏题目又来了，你觉得你距离下一个倒霉还有多远呢、啊？有多远？我觉得没多远。啊，听说你酒店天台养了只猫。最近天气变得很冷，你觉得他还在不在啊？三位董事，徐然是我一直向总部推荐的候选人，为什么不让他直接接替我的位置，反而还要削弱他的权利呢？我们也是没有办法。这是临时决定。我们在总部听到一些关于徐然不利的传闻，所以临时冻结了他的任命，该由我来接替。可以问一下，是关于什么样的传闻？商业诈骗，有关他在美国的经历请问研发部在哪儿啊？你是？哦，我是新来的。呃，那天来报道的时候没有问清楚。哦，请上二楼。哦，好，谢谢。我现在是在环球酒店顶层的平台。我在这里发现了一件很有趣的事情，在这里有人养了一只小猫，这里有一只猫食盆，还有只水盆，可是不知道是谁养的，会是这里的服务员或者是厨师吗？养的这只猫啊？你怎么在这儿？跟踪我？哦，送给你。圣诞礼物啊？谢谢你上次救了我，也谢谢你昨天帮了我。谢谢。以后少到这儿来乱跑啊！为什么呀？这是天台。
穿高跟鞋很危险。你想干嘛？没什么，我只想提醒你，酒店员工都去参加迎圣诞活动，清洁工要提前下班，你只要到早上九点前都不会有人上天台。你真是个疯子！你那么激动吗？我只想跟你说一声圣诞快乐。啊、还有，打完这通电话，你的电话也要去过圣诞节喽。手机信号被人屏蔽了。有人吗？我的电话也屏蔽了徐总人呢？我又不是他的小尾巴，他在哪里我怎么知道啊？那你的助理是怎么当的？喂。j e s 徐总人呢？不在服务区。你继续打给他。有没有人呢？今天是平安夜，所有的人都在下面忙，没有人会到天台上来。没关系。没关系，他们要到明天早上九点才来上班。我们俩在这待一夜会冻死的。你不是从来也不怕冻吗？什么？你就喜欢喝醉酒的时候睡在露天的地方，你根本也不怕冻啊。可是现在没有酒，啊，只有这个。怎么样，联络上了吗？还是没有联络上。至少这样不会太冷。我才不会用像你这么蠢的方法呢！酒店的清洁工到底什么时候来啊？不会真的是要到明天早上吧？你学的我像是在跟你开玩笑吗？不用说话的，光喊就好了